நமஸ்காரம் எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு எபிசோடில் நம்ம கூட ஜாலியாக டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்திருக்காங்க யங் டேலண்டட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மை செல்ஃப் ஹர்ஷிதா மை செல்ஃப் அனுஸ்ரீ மை செல்ஃப் ஆதியா எஸ்பி ஸோ இன்னைக்கு டாபிக் டிஸ்கஷன் என்னென்னா டான்ஸ் டீச்சர் அன்பாக சொல்லி கொடுத்தா புரியறதா இல்லை ஸ்ட்ரிக்டாக இருந்து சொன்னால் தான் புரியறதா அப்படின்ற டாப்பிக்கில் தான் நம்ம எல்லோரும் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் எல்லாம் என்ன யோசிக்கணும்னா இது வந்து நம்ம எல்லோருமே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் ஓப்பன்லி ஸோ நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்களோ அது போல்டாக சொல்லுங்கள் ஆஸ் எ டீச்சராக நான் இன்றைக்கி இங்கே இல்லை உங்கள் ஃப்ரெண்டாக நானும் சொல்ல போகிறேன் பொதுவாக டான்ஸ் டீச்சர்ஸ் வந்து ரொம்ப கைண்டாக இருந்தால் இப்போ ரொம்ப எல்லாருக்குமே அன்பாக சொல்லி கொடுத்தா நாங்கள் அப்புறம் லெத்தாஜிக் ஆகிடுவோம் இப்போ நீங்கள் வந்து ரொம்ப அழகாக பொறுமையாக சொல்லி கொடுத்தா சார் ரொம்ப கைண்டாக தான் இருக்கார் நம்ம என்ன பண்ணாலும் கண்டுக்க மாட்டார் அப்படின்னு எடுத்துப்போம் இதே மா மாஸ்டர் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருந்தார்னா சார் ரொம்ப திட்டுறார் இதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்குது சார் இது பண்ணால் அப்புறம் சார் கிட்டே இருக்க கனெக்ஷனே கட் ஆகிடும் அதனால எனக்கு வந்து நியூட்ரலாக இருக்கணும் சார் வந்து ஸ்ட்ரிக்டாகவும் இருக்கணும் அதே சமயம் கைண்டாகவும் இருக்கணும் வாவ் ஹர்ஷிதா ட்ரீம் பிகின்ஸ் வித் டீச்சர் ஹூ மோட்டிவேட்ஸ் யூ டக்ஸ் யூ அண்ட் புஷஸ் யூ ஸோ அதனால எனக்கும் டீச்சர் வந்து கைண்டாக கைண்டாகவும் இருக்கணும் அதே மாதிரி ஸ்ட்ரிக்டாகவும் இருக்கணும் அதே ஃபேர்லி ஸ்ட்ரிக்டாக இருந்தால் பெட்டர் ஃபேர்லி ஸ்ட்ரிக்டா ஸோ அப்புறம் வர ஃபேர்லி அப்படின்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறேன் ஓகே அனுஸ்ரீ எனக்கு வந்து என்னோட டீச்சர் வந்து நான் ஆடும்போது ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கணும் மற்ற டைமில் கைண்டாக இருக்கணும் ஓ ஆடும்போது ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கணும் வெரி குட் சரி இப்போ ஃபேர்லின்னு யாரோ சொன்னாங்களே அந்த ஃபேர்லின்னா என்ன அர்த்தம் ஆடும்போது நம்மளோட தப்பு நம்ம நம்ம கிட்ட சொல்லி அதை நம்ம ரெக்டிஃபை பண்ணும் போது ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கணும் மற்றபடி கைண்டாக இருக்கு ஆதியா நீ வந்து நியூட்ரலாக இருக்கிறதுன்னு சொன்ன இல்லையா நியூட்ரல் அப்படின்னா என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறீங்க நீங்கள் நியூட்ரலாக இருக்கணும்னா மாதா பிதா குரு தெய்வம் அப்படின்னா குருன்றது செகண்ட் பேரண்ட் மாதிரி அப்போ எனக்கு வந்து மற்றபடியெல்லாம் பேரண்ட் மாதிரி கைண்டாக இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் அதே மாதிரி டான்ஸில் வந்து ஸ்ட்ரிக்டாகவும் இருக்கணும் அதே சமயம் கைண்டாகவும் இருக்கணும் ஆனால் இப்போ நான் டான்ஸில் தப்பு பண்ணுற சமயத்தில் தான் ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கணுமே தவிர அங்கே கைண்டாக இருந்தால் ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஐ வாண்ட் இட் பி நியூட்ரல் இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸ் நம்ம எல்லாருக்குமே வந்திருக்கும் திட்டு வாங்கிறதும் சரி டீச்சரோட ஃப்ரெண்ட்லியாக பழகிறதும் சரி ரெண்டு விஷயங்களும் நடந்துருக்கும் ஸோ அதை நீங்கள் உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸை இல்லை உங்கள் ஸ்டூ ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு நடந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை இங்கே ஷேர் பண்ணுங்கள் எனக்கு வந்து ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது இந்த இயர் வந்து இல்லை போன இயர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒனில் டிசம்பர் செவன்த்தில் வந்து ஒரு மார்க்கம் பண்ணாங்க மிஸ் அதுக்கப்புறம் உடனே டிசம்பர் ஃபோர்டீன்த் வந்து எங்களுக்கு ப்ரோக்ராம் இருந்தது அப்போது எங்களுக்கு வந்து எல்லா ஐட்டம்ஸும் தெரியும் ஆனால் ஃபார்மேஷன்ஸ் பண்ணல எதுவுமே பண்ணலை அப்போ மிஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக வந்து சொல்லி கொடுக்கும் போது நான் சீக்கிரமாக கிராஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் அந்த எல்லாமே ஸோ அந்த டைமில் வந்து ஸ்ட்ரிக்டாக இருந்தது ஐ திங்க் இட் வாஸ் யூஸ்ஃபுல் இன்னொன்று வந்து போன கிளாஸ் வந்து போன கிளாஸ் இருந்தால் நாங்கள் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக மிஸ் கிட்ட வந்து கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்போ மிஸ் வந்து ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக கைண்டாக பேசிகிட்டு இருந்தாங்க அப்போ நான் வந்து கைண்டாக பேசிகிட்டு இருந்தாங்களே நம்ம வந்து நல்லா ஆடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த லெத்தாஜிக் நான் லெத்தாஜிக் ஆகிட்டேன் ஸோ அப்போ வந்து மிஸ் சொன்னாங்க என்ன அனுஷ்ரி சரி அரை மணி உட்கார மாட்டேங்கிற சரியாக உக்கா ஆட மாட்டேங்கிற அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ சில டைம் சில டைம்ஸ் வந்து ஸ்ட்ரிக்டாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் சில டைம்ஸ் வந்து கைண்டாக இருக்கணும் மூட் ஸ்விங்ஸ் மாதிரி சார்க்கு வந்து அடிக்கடி எதாவது டென்ஷன் ஏறி பேட் மூட் ஆகிடுவார் அப்படின்னா நாங்கள் சின்ன சின்ன தப்பு பண்ணாலும் சார் அது பெருசாக எடுத்துகிட்டு இப்போ நாங்கள் வந்து ஒரு இடத்துல சமப்பாதம் வச்சு அடிக்கிறதுக்கு போதெல்லாம் அரை மண்டி எடுத்தால் கூட அதுக்கு திட்டுவார் சார் அதனால் மூட் ஸ்விங்ஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் ஆகும்போது எங்களுக்கெல்லாம் கில்ட்டியாக ஃபீல் ஆகும் அதனால் சார் சாரோட மூட்ஸ் வந்து எங்கள் மேலே ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணாமல் இருந்தால் எங்களுக்கு கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் வெரி குட் ஹர்ஷிதா நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட் மட்டும் இல்லாமல் உங்கள் டீச்சருக்கு நீங்கள் அசிஸ்ட் பண்ணுறீங்க இல்லையா அவங்க பர்ஃபார்மன்ஸஸ்க்கெல்லாம் அதை வந்து சலங்க பூஜை இப்போ ரீசெண்டாக நடந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் ரீசெண்டாக நான் நான் நானும் அந்த சலங்க பூஜையில் ஒரு மெம்பர் எங்களோட ஒரு ஹ நிறைய ஹவுஸ் ஒய்ஃப்ஸ
இருக்காரு <laughs> இன்னைக்கு வந்து அவ மூடு சரியில்லை உன்னை நல்லா திட்டா ஆனாலும் நீ அவகிட்ட போய் பேசுவ அவளோட மூடை சரி பண்ண பாப்ப அப்புறம் அவளை சிரிக்க வச்சுதான் நீ வீட்டுக்கு வருவ அதையும் நீங்க டீச்சர் கிட்ட பண்ண மாட்டேன்றீங்க அவங்க திட்டினாங்கன்றது மட்டும் யோசிக்கிறீங்க ஓகே சார் இன்னைக்கு மூடு சரியில்லை நான் அரை மண்டி பதில் சமபாதம் பதில் அரை மண்டி உட்கார்ந்தது ஏன்னா அரை மண்டி உட்காரு உட்காருன்னு எப்போவுமே சொல்லுவாங்க ஸோ அது அந்த மாதிரி ஏன் ட்ரை பண்ணக்கூடாது ஓகே இன்னைக்கு ஏதோ ஒரு ப்ரெஷர் பிகாஸ் நீங்கள் உங்கள் ஏஜ் குரூப்பில் எப்படி ஸ்கூலில் ஒரு ப்ரெஷர்ஸ் வரீங்களோ ஒரு ஃபேமிலி மேனாவோ இல்லை ப்ரொஃபஷனல் கரியர்ஸ் என்ன ஏன்னா இதில் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது டான்ஸ் கிளாஸ் ஒரு டீச்சராக இருக்கணும்னா எத்தனோ விஷயங்கள் நாங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்குது அந்த மாதிரி சமயத்தில் அஃப்கோர்ஸ் இட்ஸ் ராங் ஐ அக்ரி வித் யூ ஒரு ப்ரெஷரை வந்து போடுறாங்க ஸோ சாரை அந்த ப்ரெஷர்லேருந்து வெளியில் கொண்டு வந்து அவரை சிரிக்க வச்சு நம்ம போகும்போது ஒரு சின்ன சந்தோஷம் கிடைக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி இன்றைக்கி அது ட்ரை பண்ணியிருக்கியா நீ இல்லை நான் ட்ரை பண்ணது இல்லை ஆனால் சார் என்ன பேட் மூடில் இருந்தாலும் எங்களுக்கு அவங்க மேலே இருக்க பாசம் குறையாது ஆனால் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸை நம்ம என்ஜாய் படுத்துகிற மாதிரி நம்மளால் என்னோட சாரை என்ஜாய் பண்ண முடியாது ஏன்னா எங்களுக்கு அவங்க மேலே ரெஸ்பெக்ட் தான் இருக்குமே தவிர எங்களுக்கு அவங்க கூட நகைச்சுவாயாக பழக முடியாது அதுதான் பழகுங்கன்னு சொல்கிறேன் பிகாஸ் எப்போ ஒரு ஒரு டீச்சர் கூட நீங்கள் எல்லாமே வந்து பேச ஆரம்பிக்கிறீங்களோ அப்போ அவங்களுடைய மூடு ஸ்விங்கு ஏன் மாறுதுன்றது தெரிஞ்சுட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த தவறுகள் செய்யாமல் நடக்கலாம் இல்லையா Yeah. In case you are really passionate about uh, dance, நான் கற்றுக்கணும் நல்லா கற்றுக்கணுன்ற ஒரு விஷயம் ஒன்று ஒன்று சார் நல்லவர் அவர் நல்ல ஃப்ரெண்ட்லியாக இருப்பார் ஏன் இன்றைக்கி சரியில்லை சரி நம்மளால் முடிஞ்சது ஏதாவது பண்ணலாம் அப்படின்னும் ட்ரை பண்ணியிருக்கீங்களா இல்லைனா இனிமேல் ட்ரை பண்ணுங்கள் இனிமேல் ட்ரை ஆக்சுவலி இது ஒரு நல்ல ஒரு அட்வைஸ் எங்களுக்கு பிகாஸ் நாங்களுமே ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நீங்களும் <laughs> நம்ம அதை எடுத்துட்டு சேலஞ்சிங்காக நம்ம சரியாக பண்ணி காட்டலாம் அண்ட் திட்டாதவளுக்கு பண்ணவே முடியாது ஏன்னா நானும் நிறைய திட்டு வாங்கியிருக்கேன் இன்றைக்கும் திட்டு வாங்கிட்டு இருக்கேன் ஏன்னா தவறு பண்ணால் பட் அந்த டைமில் அதை வந்து ஒரு பெருசுப்படுத்தாமல் அது அவங்களுக்கு வந்து என்கரேஜிங்காக இருக்கிற மாதிரி பண்ண ட்ரை பண்ணலாம் அவ்வளோதான் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னென்னா இப்போ நீங்கள் ஸ்கூல் ஆம்பியன்ஸ் ஒரு ஸ்கூலுக்கு போனீங்கன்னா மார்னிங்லேருந்து ஈவினிங் வரில் ஸ்கூலில் இருக்கீங்க எப்படி வீட்டில் இருக்கீங்களோ அதுக்கு ஈக்குவலாக ஸ்கூல்லையும் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்க ஸோ அந்த மாதிரி அண்ட் டெய்லி போவீங்க ஸ்கூலுக்கு அந்த டீச்சர்ஸ்க்கு உங்களை பற்றி தெரியறது ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் டான்ஸ் கிளாஸ்க்கு வாரத்துக்கு ரெண்டு நாள் வருவீங்க மேக்ஸிமம் ஒன்றரை மணி நேரம் தான் அந்த டீச்சர் கிட்டே ஸ்பெண்ட் பண்ணுவீங்க ஸோ உங்களுடைய தாட் ப்ராசஸ்ஸை உங்களுடைய நாலேஜை கடகடன் டெவலப் பண்ணணுன்ற ஒரு அக்கறையில் கூட ஐயோ நான் கம்ப்ளீட் பண்ணணும் போர்ஷன்ஸ் எய்தர் எக்ஸாம் அனுப்புறதா இருந்தாலும் பர்ஃபார்மன்ஸ் அனுப்புறதா இருந்தாலும் காம்படிஷன் கம்ஸ் அனுப்புறதா இருந்தாலும் அந்த டைம்குள்ளே அவங்களுக்கு பண்ணணுன்ற ஒரு விஷயம் நடக்கிறதுனால கூட இந்த ஸ்ட்ரிக்ட்னஸ் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்லினஸ் வந்து மிஸ் ஆக சான்ஸ் ஸ்கூலில் நடக்கிற விஷயங்களும் டான்ஸ் ஸ்கூலில் நடக்கிற விஷயங்களும் வேரி ஆகுதா உங்களுடைய கருத்து கண்டிப்பாக வேரி ஆகும் ஏன்னா ஸ்கூலில் வந்து நாங்கள் காலையிலேருந்து மூன்று மணி வரைக்கும் இருக்கோம் அதனால் நாங்கள் எப்போனாலும் பேசிக்கிட்டு கூட இருப்போம் மிஸ்ஸுங்க அவ்வளோவா கேர் பண்ண மாட்டாங்க எங்களால் நல்லா பேச முடியும் ஆனால் டான்ஸ் கிளாஸில் வந்து நாங்கள் எப்போ மேக்ஸிமம் டைம் டான்ஸ் தான் ஆடுவோம் ஏதோ ஒரு அஞ்சு மினிட் பத்து மினிட் தான் பிரேக் தருவாங்க அதனால் அந்த சமயத்தில் தான் எங்களால் பேச முடியுமே தவிர ஸ்கூல்லனால் எப்போ வேணாலும் பேசிகிட்டு இருக்கலாம் அதனால் அது வேரி ஆகும் 
அது இல்லாமல் ஸ்கூலில் வந்து டீச்சர்ஸ் ஜோக் பண்ண மாட்டாங்க ஆனால் எங்கள் கிளாஸில் வந்து மாஸ்டர் எங்களுக்கு அந்த பிரேக்கில் என்டர்டெயின் பண்ணுறதுக்காக ஜோக் பண்ணுவார் அது மட்டும் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதுதான் சார்ல எனக்கு ரொம்ப பிளஸ் பாயிண்டாக எடுத்திருக்க ஒரு விஷயம் ஸ்கூலில் ஸ்ட்ரிக்டாக இருந்து இருந்து எல்லாரும் டான்ஸ் கிளாஸில் நாங்கள் கொஞ்சம் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கிறது தான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ அது வேறு ஆகுது ஏன்னா எல்லாரும் அங்கே படிக்கணும் படி இங்கேயும் அதே தான் இப்போ நம்ம ஆனால் அது பேஷனேட்டாக பண்ணுறதுனால அந்த ஸ்ட்ரிக்ட்னஸ் கூட எங்களுக்கு கைண்டாக தான் ஃபீல் ஆகுது ஏன்னா அது நாங்கள் இம்ப்ரூவ் பண்ணால் தான் இன்னும் கொஞ்சம் நாங்கள் நல்லா ஆட முடியும்ன்ட்டு தான் சொல்கிறாங்க ஸோ இட்ஸ் ஃபைன் ஸ்கூலில் என்னதான் நாம் வந்து ஒரு எயிட் டு நைன் ஹவர்ஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ணாலுமே அங்கே வந்து சப்ஜெக்ட் டீச்சர்ஸ் நிறைய டீச்சர்ஸ் இருப்பாங்க நாங்கள் எப்படி படிக்கிறோம் அன்றது மட்டும்தான் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் தவிர நாங்கள் வந்து என்ன டிப்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுறோம் எப்படி அது செய்கிறோம் இன்றதெல்லாம் அவங்க வந்து பார்த்துக்க மாட்டாங்க ஆனால் இந்த வீக்லி ட்வைஸ் அந்த டூ டு த்ரீ ஹவர்ஸ் வந்து டான்ஸ் கிளாஸ்க்கு வரதே வந்து மிஸ் வந்து என்னது எப்படி நீ பண்ணுற என்னெல்லாம் பண்ணி நீ வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இண்டிவிஜுவல் அட்டென்ஷன் கொடுப்பாங்க ஸோ கண்டிப்பாக வந்து அது வேறு ஆகும் ஓகே ஹர்ஷிதா நம்ம கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப அழகாக சொன்னால் பேஷனேட்டாக ஒரு டான்ஸ் கிளாஸ்க்கு வருவோன்னு சொல்லி ஸோ ஒரு பேஷனேட்டாக இருக்கும்போது நான் ப்ரீவியஸாக கூட சொல்லியிருந்தேன் ஸோ மாஸ்டர் ஸ்ட்ரிக்டாக இருந்தாலும் சரி க ஃப்ரெண்ட்லியாக இருந்தாலும் சரி நமக்கு டான்ஸ் மேலே ரொம்ப பேஷனேட் நம்ம கற்றுட்டே ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் உங்களுக்கு வருதா வரலையா ஆக்சுவலி வருது அதுதான் நான் ஃபேர்லி ஸ்ட்ரிக்டாக இருந்தால் பெட்டர்னு சொன்னேன் கரெக்ட் ஃப்ரெண்ட்லி விட ஃபேர்லி ஸ்ட்ரிக்டாக இருந்தால் பெட்டர் அதனால் அந்த பேஷனேட்டாக இருக்கும் போது அந்த ஸ்ட்ரிக்ட்னஸ் கூட தெரியல நீங்கள் சொன்னீங்க பேஷனேட்டாக உள்ள போ போகிறோன்னு இதே வந்து ஒரு எக்ஸாம்காக நம்ம படிக்கிறோன்னாலும் நம்ம எக்ஸாம் ஹாலில் போகும்போது பேஷனேட்டாக போனாலும் ஃபியர் இருக்க தான் செய்யும் அதனால நம்ம என்னதான் படிச்சுட்டு போனாலும் அட்லீஸ்ட் ஒன் பர்சன்டாக அது ஃபியர் இருக்கும் அதே மாதிரி நம்ம எவ்வளோதான் பேஷனேட்டாக டான்ஸ் கிளாஸ் போனாலும் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கணும்னு திங்க் பண்ணுவோம் ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கணும்னு திங்க் பண்ணுவோம் ஓகே அனுஸ்ரீ ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கிறது வந்து ரொம்ப ஓவர் ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கக்கூடாது எனக்கு வந்து ரீசெண்டாக ஒரு மியூசிக் காம்படிஷன் போனேன் அதுக்கு முன்னாடி மியூசிக் காம்படிஷனில் போயிட்டு ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் வாங்கிட்டேன் நான் வந்து ரொம்ப ப்ரௌடாக இருந்தேன் அதுக்கு முன்ன வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணதை விட்டுட்டேன் பாட்டு அப்புறமா வந்து செகண்ட் மியூசிக் காம்படிஷன் அப்போது என்னோடய சார் வந்து சொன்னார் நீ நல்லா வந்து போன வாட்டி பண்ணால் இந்த வாட்டியும் அதே மாதிரி பண்ணிடணும் அப்படின்னு சொன்னார் பாட்டு இந்த வாட்டி ரொம்ப டஃப்பாக இருந்தது என்னால் வந்து பாடவே முடியல நான் வந்து சொல்லிட்டேன் சார் என்னால் பாட முடியல என்னால் வந்து எனக்கு முடியலை இந்த காம்படிஷன் வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் அப்போ வந்து சார் என்ன சொன்னார் இல்லை நீ எப்படி அதை சொல்லலாம் நீ ஏதாவது வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணனா அதை கம்ப்ளீட் பண்ணியே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னை ஓவராக வந்து கம்பல் பண்ணார் ஸோ அப்போ நான் வந்து எவ்வளோ பேஷனேட்டாக இருந்தாலுமே சிங்கிங்கில் அப்புறம் டான்ஸில் சிங்கிங் அந் அவர் வந்து ஓவர் ஸ்ட்ரிக்டாக இருந்ததுக்கப்புறமா எனக்கு வந்து அந்த பாட்டு பாடணுன்ற இன்ட்ரெஸ்ட்டே போயிடுச்சு ஸோ நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா ஹர்ஷிதா அக்கா முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஓவர் ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கக்கூடாது ஃபேர்லி ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கணும் ஸோ அனுஸ்ரீ சொன்ன மாதிரி சம்டைம்ஸ் ஓவர் ஸ்ட்ரிக்ட்னஸ்னால் டிமோட்டிவேட் ஆகி அந்த ஆர்ட் ஃபார்ம் விட்டு வெளியில் போக சான்சஸும் இருக்குது அஃப்கோர்ஸ் இன்றைக்கி காலகட்டத்தில் இந்த டெக்னாலஜியோட டீச்சர்ஸ் வந்து போராடி முன்னுக்கு வந்து இந்த பசங்களுக்கு போர்ஷன்ஸை முடிக்கணும் எக்ஸாம்ஸ் அனுப்பணும் பப்ளிசிட்டி இல்லைனா அதுக்கு ஒரு பேக் அவுட் எல்லாமே இருக்கிற அந்த ப்ரொஃபஷனை வச்சுண்டு எத்தனை பேர் இது சீரியஸாக எடுத்துக்கிறாங்கன்னு தெரியாது ஆனால் நாங்கள் ஜஸ்டிஸ் பண்ணி சொல்லி கொடுக்கணும் இல்லையா நூற்றுல ஐம்பது பர்சன்ட் கூட வந்து கற்றுக்கிறதுக்கு ரெடியாக இருப்பாங்க ஆனால் எவ்வளோ பேர் அது சஸ்டெயினாக இருக்காங்க அவங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இல்லாமல் சும்மா ஒரு ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டியாக ஒரு ஜிம்முக்கு போகிற மாதிரி வர பசங்க ஒரு டென் பர்சன்ட் இருப்பாங்க வீட்டில் போர் அடிக்குது இல்லை பேரண்ட்ஸ்க்கு பார்க்க முடியாது பசங்களை கொண்டு வந்து டான்ஸ் கிளாஸில் தடல் தள்ளுற ஒரு க்ரீச் மாதிரியும் பார்க்குற சில பேரண்ட்ஸும் இருப்பாங்க அந்த கேட்டகிரிஸில் பண்ணும்போது உண்மையாக ஒரு பேஷனேட்டிவாக ஒரு இந்த கலையை கற்றுக்கணும் நம்ம சந்தோஷமாக கற்றுக்கிட்டு நிறைய பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணணும் நானும் இதில் ஃப்ளரிஷ் ஆகணும்னு நினைக்கிறது என
ப்ரொஃபஷனல் டான்ஸர்ஸ் டீச்சர்ஸாக இருக்கிறதே ரொம்ப பெரிய விஷயமானு நினைக்கிறேன் எல்லாம் ஒரு பேட்ச் விட்டு போகும்போது எல்லாருமே டான்சர்ஸ் ஆயிட்டாங்க எல்லாருமே டீச்சர்ஸ் ஆயிட்டாங்கன்னு நான் சொல்லவே முடியாது ஆல்ரெடி நீங்க வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவ் சில்ட்ரன் தான் ஏன்னா இந்த ஆர்ட் ஃபார்மை செலக்ட் பண்ணிட்டு நாங்க ரொம்ப அதை பேஷனேட்டா இருந்து ரொம்ப டிசிப்ளண்டா கத்துக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க ஸோ இதுல உங்களுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் ட்ரீட்மெண்ட் நடக்கணும்ன்றது நீங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்றீங்களா அப்படின்னா அது என்னது சொல்ல முடியுமா ஸ்பெஷல் ட்ரீட்மெண்ட்ஸா நாங்க எதுவும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல எப்படியும் நீங்க குருவா நீங்களே எங்களை தனித்தனியா ஒருத்தர் ஒருத்தரையா நீங்களே நோட் பண்ணி எல்லா மிஸ்டேக்ஸ் ரெக்டிஃபை பண்றதா இருக்கட்டும் நாங்க இவ்வளோ இந்த அளவு இவ்வளோ கிரேஸ்ஃபுல்லா பண்றதா இருக்கட்டும் அது நீங்களே சொல்லிடுறீங்க அதனால எக்ஸ்க்ளூசிவா நாங்க எந்த ட்ரீட்மெண்ட்ஸும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல இந்த இது இந்த நீங்க கொடுக்குற அட்டென்ஷனே எங்களுக்கு போதுமா இருக்கு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் டீச்சர்ஸ்ன்றது எல்லார் கூடி எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூடயும் வந்து சிமிலரா தான் இருக்கணும் சப்போஸ் பார்ஷியலாக இருக்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் வெரி குட் ஆ சப்போஸ் ஒரு குரூப் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸில் ஒரு பொண்ணு செம்மையாக ஆடுறா ஆனால் வந்து அது மிஸ் கண்டுக்கவே இல்லைன்னா அது தப்பு அதே அவளை வந்து கூப்பிட்டு வச்சு நீ ரொம்ப நல்லா ஆடுற நான் உனக்கு அரங்கேற்றம் பண்ணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து கரெக்ட் ஸோ அதெல்லாம் நான் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன் ஐ டூ அக்ரி ஆன் வாட் ஹர்ஷிதா அக்கா செட் பிகாஸ் ஐ டோன்ட் டூ எக்ஸ்பெக்ட் எனி எக்ஸ்க்ளூசிவ் ட்ரீட்மெண்ட் ஃபார் மீ ஆல்சோ எல்லாரை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாருமே ஈக்குவல் தான் ஸோ எனக்கும் எல்லாருக்கும் கொடுக்கறது மட்டும் எனக்கும் போதும் தான் ஆசைப்படுறேன் இப்போ ஒன்னொரு விஷயம் நான் உங்களை கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ ஸ்ட்ரிக்டா இருக்கிறோம் ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கும் ஓகே சம்டைம்ஸ் வந்து நீங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு குரூப் கிளாஸ் நடக்கும் போது ஒருத்தரை திட்டுனா திட்டம் போது மிஸ்ஸை பார்க்காம சைட்ல எல்லாரும் என்ன கவனிக்கிறாங்களா இல்லையா ஸோ அந்த ஈகோ அப்படின்றது ஒன்று இருக்கிறதுனால அது ஸ்ட்ரிக்டா இருக்காங்களா இல்லை ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்காங்களான்றது டிஃபர் பண்றீங்களோன்னு என்னுடைய நோக்கம் ஈகோ அப்படின்னு இல்லாம ஒரு கிளாஸ்க்குள்ள போகும்போது மிஸ் தானே சொன்னாங்க நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் எதிர்க்கு தானே சொன்னாங்க ஓகே அப்படின்னு ஈஸி கோயிங்காக இப்படி போட்டு விட்டு அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போயிட்டா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குமோன்னு என்னோட நோக்கம் ஸோ நீங்கள் உங்களோட கருத்தை சொல்லுங்க இது மாதிரி டீச்சர் நம்மளை திட்டும்போது சம்டைம்ஸ் வி ஃபீல் கில்ட்டி எல்லார் முன்னாடியும் வச்சு நம்மளை திட்டுறாங்களேன்னு சம்டைம்ஸ் இருக்கும் ஆனால் சம்டைம்ஸ் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் அப்படின்னு ஆனால் சின்ன பசங்களும் இருக்கும்போது நம்மளை திட்டும்போது எங்களுக்கே ஒரு மாதிரி இருக்கும் நம்மளை இப்படி திட்டுட்டாரேன்னு மற்றபடினா நார்மல் ஓகே சார் நம்மளோட கரெக்ஷனை தான் திட்டுறாரு நம்ம இனிமேல் அதை கரெக்ட் பண்ணிக்கணும்னு நான் அதை ஈஸிக்குவாக எடுத்துப்பேன் ஓகே ஏ ஆஸ் அ டீச்சராக நான் சொல்கிறேன் நான் வந்து அந்த மாதிரி சமயத்தில் ரொம்ப ஃபோக்கஸ் பண்ணுவேன் எல்லாரும் இருக்கும்போது திட்டக்கூடாதுன்னு ஆனால் சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகும்னா நான் சொல்கிற ஒரு விஷயத்த அப்போ சொல்லி முடிக்கலைன்னா அப்புறமா நான் மறந்துடுவேனோன்னு ஒரு பயத்தில் இது மாதிரி நீ இங்கே தப்பு பண்ணுற ஏன் இது திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணுற அப்படின்னு நான் உடனே சொல்லிடுவேன் பிகாஸ் ஐ மே மைட் ஃபர்கெட் ஆஃப்டர் தட் சம் டைம் இல்லையா அதனால கூட இது நடக்கலாம் எனிவே லெட்ஸ் ஆஸ்க் ஹர்ஷிதா இந்த ஆர்ட் ஃபார்ம்னு வரும்போது நம்ம எல் எதுவாக இருந்தாலும் ஸ்போர்ட்டிவாக எடுத்துக்கணும் எடுத்துக்கணும் நாளைக்கு நம்ம டான்ஸ் ஒரு ஸ்டேஜில் பர்ஃபார்ம் பண்ணும் போது கூட நம்மளுக்கு ஒரு பேட் ரிவ்யூ கிடைக்கலாம் ஆனால் வெரி குட் இந்த டைமில் நம்ம அந்த ஸ்போர்ட்டிவாக எடுத்துக்கிட்டா தான் அந்த அது வந்து நம்ம ஈஸியாக வெரி நைஸ் பாயிண்ட் அந்த ஸ்போர்ட்டிவ் அப்படின்ற வார்த்தையை பிடிச்சிண்டு அப்படியே நம்ம வந்து கிளம்பி போனோம்னா டெஃபினெட்லி யூ வில் அச்சீவ் த சக்சஸ் அனு இப்போ வந்து ஒரு குரூப் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நடுவில் கிளாஸ் நடந்துட்டுருக்கு என்னை மட்டும் பாயிண்ட் பண்ணி ஏதாவது தப்பா என்னை வந்து தப்பு பண்ணுறேன் என்னை திட்டிட்டாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக எல்லாருக்குமே கில்ட்டினஸ் இருக்கும் எல்லாரும் யாரும் திட்டிட்டாங்களே என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் வந்து என்னை பற்றி என்ன நினைப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு அதே வந்து ரெகுலர் கிளாஸஸில் பார்த்துட்டு இருந்தால் அவங்களுக்கும் திட்டு விழும் ஸோ அப்போது நான் என்ன நினச்சிக்கிறேன்னா இதை ஸ்போர்ட்டிவாக எடுத்துக்கணும் எப்படின்னா என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னை பற்றி ஏன் நினைக்க போகிறாங்க அவங்களோட பிஸ்னஸ் அவங்க கேரி பண்ணுறதே அவங்களுக்கு ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் என்னை பற்றி ஏன் கண்டுக்க போகிறாங்க ஸோ அதை நினச்சிக்கிட்டு நான் வந்து கண்டிப்பாக இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கணும் எஸ் இன்னொரு பாயிண்ட் இப்போ நீங்கள் சொன்னதை வச்சு நான் சொல்கிறேன் அடுத்தவங்க என்ன நினச்சிப்பாங்க இவங்க என்ன நினச்சிப்பாங்கன்றத கிளாஸ் ரூமில் விட்டுட்டு மிஸ் என்ன நினைக்கிறாங்க அதை நான் கரெக்ட் பண்ணணும் ஏன்னா இன்றைக்கி
என் ஸ்டூடெண்ட் தான் பர்ஃபெக்டாக ஆடினா என் ஸ்டூடெண்ட் தான் கான்செப்டுக்கு ஆடினா என் ஸ்டூடெண்ட் காஸ்ட்யூம் தான் நன்னாக இருந்தது அவ தான் சிரித்து ஆடினா அப்படின்னு உங்கள் பிஹைண்ட் இல்லை உங்களுக்கு ஸ்பில்லராக நிற்க போகிறதும் அந்த டீச்சர் தான் அண்ட் எல்லா டீச்சர்ஸும் தான் திட்டுறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்க ஆனால் வேறு யாராவது சொல்லும்போது உங்களை எதிர்கூட பார்க்க மாட்டாங்க அவங்களே அதுக்கு இல்லை அவளுக்கு கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லை அதனால் வந்து கொஞ்சம் பாவம் கிளாஸஸ்க்கெல்லாம் மிஸ் பண்ணிட்டா மேனேஜ் பண்ணுவாங்க பண்ணியிருக்காங்களோ இல்லையா ஸோ எல்லாருக்கும் ஸோ அந்த டைமில் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்காங்க இல்லையா எங்கே வேணுமோ அங்கே அவங்க ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்காங்க ஸோ இந்த விஷயத்தை வந்து ரொம்ப அழகாக நீங்கள்லாம் எங்கள் கிட்ட ஓப்பனாக ஷேர் பண்ணது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அன்பாக இருக்கிறது தான் ஸ்ட்ரிக்ட் ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கிறது சரியா அப்படின்னு நம்ம எல்லாருமே நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணி நிறைய புரிஞ்சுண்டோம் தெரிஞ்சுண்டோம் உங்கள் எல்லாருக்குமே உங்கவுங்க டீச்சர்ஸ் கிட்ட பிடிச்ச ஒரு நல்ல விஷயம் இருக்கு இல்லையா அந்த விஷயத்தோட சொல்லி இந்த எபிசோடை நம்ம என் பண்ணிக்கலாம் ஆத்தியா ஸோ என் டீச்சர் பேர் வந்து திரு ஏ ஆனந்தராஜ் டான்ஸ் ஸ்கூல் ஆனந்த நாட்டியக்ஷேத்ரா என்றைக்குமே எனக்கு டீச்சர் மேலே இருக்க ரெஸ்பெக்ட் குறைஞ்சதில்லை எனக்கு பிடிச்ச ஒரு விஷயம் என்னென்னா எனக்கு வந்து ஸ்டேஜ் ஃபியர் இருக்குது எனக்கு அதுவும் சோலோவாக ஆடும்போது மட்டும்தான் ஸ்டேஜ் ஃபியர் இருக்குது அதனால் இது சார்க்கு வந்து நான் இது மாதிரி சொன்னப்போ என்னை ஒரு வாட்டி சோலோவாக நீ ஆடி தான் ஆகணும்னு சொல்லி ஏற்றி விட்டார் அதனால சார் எனக்கு இருக்க ஒரு குறைய இது பண்ணி அதை கேர் பண்ணுற விஷயம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால சார் எல்லாரையுமே கேர் பண்ணுவார் நம்ம கிட்ட என்ன வீக்னஸ் இருக்கோ அதை தெரிஞ்சு கேர் பண்ணுற விஷயம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் என் குரு பேர் ஸ்ரீமதி வித்யாலட்சுமி வித்யாநாத் நான் கன்கிரிஷ் கலா தர்ப்பணால டான்ஸ் கற்றுக்கிட்டு இருக்கேன் என்னோட குரு கிட்ட எனக்கு பிடிச்சது வந்து அவங்களோட ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி எந்த ஒரு ப்ரோக்ராம் அந்த ப்ரோக்ராம் ஒரு ஒரு இன்சிடென்ட் ஒரு ப்ரோக்ராம் நடக்கும் போது ஒரு மேக்கப் ஒரு லேட் ஆகிடுச்சோ இல்லை அவங்க ஹேர் ட்ரெஸ்ஸிங் லேட் ஆகிடுச்சோ அவங்க அதெல்லாம் பார்க்கவே மாட்டாங்க டக்குன்னு அவங்களே ஹேர் ட்ரெஸ்ஸரோ இல்லை ஹேர் மேக்கப் பண்ணுறதோ எல்லாமே அவங்களே பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க அவங்களோட ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி அது கற்றுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி அவங்களோட மோட்டிவேஷன் எப்போவுமே எங்களுக்கு கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க அனுஷ்ரீ நான் கிளம்பிட்டுமா சொல்றியா சொல்லு நான் வந்து ஸ்ரீமதி டாக்டர் எஸ் திவ்யசீனா கிட்டே கற்றுக்கிறேன் திவ்யாஞ்சலியில் கற்றுக்கிட்டு இருக்கேன் எனக்கு வந்து என்னோடய குரு கிட்டே ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் என்னென்னா கண்டிப்பாக வந்து டான்ஸ் ஆடும்போது ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருப்பாங்க அதுவே வந்து ஒரு அரங்கேற்றம் நடக்கும்போது பேக் ஸ்டேஜ் வாலண்டியராகவோ இல்லை ஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஜில் வந்து பூ போடுறதுக்கு அதுக்கெலாம் வந்து கூப்பிடுவாங்க அப்போ வந்து ரொம்ப ஃபன்னியாக பேசிகிட்டு இருப்பாங்க ஸோ இந்த டாபிக்கு இந்த டிஸ்கஷனோட டாபிக்கு பேஸ் பண்ணி எனக்கு அது ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது எங்கள் குரு கிட்டே ஸோ ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இந்த பசங்கள்லாம் நம்மளோட அவங்களோட வியூஸ் அபவுட் டீச்சர் அவங்களோட டான்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க தேங்க் யூ ஆல் அண்ட் தேங்க் யூ ஆல் த டீச்சர்ஸ் அவங்கெல்லாம் அனுப்பலைன்னா இவங்க தைரியமாக வந்திருக்க மாட்டாங்க தேங்க் யூ வெரி மச் ஆனந்தராஜ் அண்ட் வித்யா ஃபார் சென்டிங் தேர் டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு அஸ் அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் வியூவர்ஸ் இந்த டாப்பிக்கை பற்றி உங்களுடைய கருத்தும் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நாங்கள் எல்லாம் விரும்புகிறோம் ஸோ ப்ளீஸ் ஷேர் யுவர் தாட்ஸ் and suggestions uh, in our link awaiting for your comments namaste see you soon with very very interesting topic